കൊടുങ്കാറ്റ് കൊണ്ട് പേമാരി കൊണ്ട് ഒരു പ്രദേശമാകമാനം തകർന്ന് കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് റിജക്ഷനാൽ തിരസ്കരണത്താൽ നിങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് തള്ളിക്കളയ്ക്കുന്നതായ ലോകം കൂടെ നിന്ന് ചതിക്കുന്നതായ ലോകം ചിരിച്ച് തകർക്കുന്നതായ ലോകം എങ്കിലും ധൈര്യമായിരിക്കുക മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ തള്ളുമ്പോൾ താങ്ങുന്നവനായ ഒരു ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജീവിക്കുന്നു യേശു കത്താവ് നമ്മുടെ ഉത്തമമായ മാതൃക അതുകൊണ്ട് ഈ പകൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ കർത്താവായ യേശു തിരസ്കരണം അനുഭവിച്ചതായ നിങ്ങളുടെ കരത്തെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായി നന്നായി തന്നെ മുറുക്ക പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തകരുകയില്ല തള്ളടിയാകുകയില്ല തള്ളിക്കളയുന്നവരെ താങ്ങുന്നവരായ ദൈവം നിങ്ങൾക്കായി ജീവിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ ക്രൈസ് ആൻഡ് ഫാമിലി വചന സന്ദേശത്തിലേക്ക് സസന്തോഷം നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മർക്കോ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി നാല് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എത്തിയിരിക്കാം ആറാം മണി നേരമായപ്പോൾ ഒമ്പതാം മണി നേരത്തോളം ദേശത്തെല്ലാം ഇരുട്ടുണ്ടായി ഒമ്പതാം മണി നേരത്തെ യേശു എൻ്റെ ദുയമേ എൻ്റെ ദുയമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്നർത്ഥമുള്ള എലോഹി എലോഹി ലമ്മ ശബക്താനി എന്ന് അത്യുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏവർക്കും ആകാംക്ഷയാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി പറഞ്ഞതായ വാക്കുകൾ എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നാലും തൻ്റെ അവസാന വാക്കുകൾക്ക് അധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് പോലെ ട്രഡീഷണലി പാരമ്പര്യപരമായി ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ മൊഴിക്ക് അധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു അവിടെയും തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിയും ദൈവിക പെർഫെക്ഷൻ ദൈവിക പൂർണ്ണത ക്രൂശിൻ്റെ മൊഴികളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും കാരണം ഏഴ് മൊഴികളാണ് ക്രൂശിൽ വെച്ച കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് അതിൽ നാലാമത്തെ മൊഴി ഒരു പരാതിയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനകളാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രൂശിൽ വെച്ച് അതെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഒന്ന് ദ പ്രേയർ ഓഫ് കൺസേൺ പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് അറിയാകിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ രണ്ടാമത് അതെ പരാതിയുടെ പ്രാർത്ഥന ദ പ്രേയർ ഓഫ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എലോഹി എലോഹി ലമ്മ ഷബക്താനി മൂന്നാമത് ദ പ്രേയർ ഓഫ് കമ്മിറ്റൽ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന പിതാവെ തൃക്കരങ്ങളേക്ക് എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവപുത്രന് ഒരിക്കലും പരാതിപ്പെടുവാൻ കഴിയത്തില്ലല്ലോ മനുഷ്യരായ നമ്മളാണ് പലപ്പോഴും പരാതികളും പരിഭവങ്ങളുമായി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു പോകുന്നത് യേശു കർത്താവ് ഒരു വശത്ത് നൂറ് ശതമാനം ദൈവപുത്രൻ മറുവശത്ത് നൂറ് ശതമാനം മനുഷ്യപുത്രൻ അതെ മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കടന്നു പോകുന്നതായ സകല അവസ്ഥകളുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ യേശു കടന്നു പോകുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ ഏതേലും വിധത്തിൽ കിടന്ന് പിടയുമ്പോൾ കരയുമ്പോൾ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ അറിയാത്തവനായ ഒരു ദൈവമല്ല യേശു നമ്മളെ അറിയുന്നവനാണ് എബ്രാലേഖന കർത്താവ് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ നമ്മെ പോലെ തന്നെ സകല വിധത്തിലുള്ളതായ ദുഃഖങ്ങളിലൂടെ വ്യഥകളിലൂടെ കടന്നു പോയവൻ അത്രേ തിരുവചനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ യേശു ഇപ്രകാരം അതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈ വിട്ടത് എന്ത് കർത്താവ് യേശു വിലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമല്ല പകരം ഏഴ് പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങളിലെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തിരസ്കരണം അനുഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിയും തിരസ്കരണം ശത്രു നിങ്ങളെ തകർക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതികഠിനമായ ഒരു അതെ ആയുധം മാത്രമേ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഡെമോസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി നിഷ്കാസനം ചെയ്യുവാൻ പിശാജ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായ അതിശക്തമായ ഒരു ആയുധമാണ് തിരസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ധൈര്യമായിരിക്കുക എന്നാൽ യുദ്ധം നിങ്ങളുടേതല്ല യുദ്ധം ദൈവത്തിൻ്റെ അതത്രേ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തി മാറുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന കാറ്റ് കടന്നു വരുന്നു ആ കാറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഉയരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു കാക്ക അളവിലല്ല പകരം ഒരു കഴുകൽ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ ഉയരുന്നു നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണമേ നിങ്ങളുടെ യാത്ര താഴേക്കല്ല പകരം ഒറ്റയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നതായ കഴുകന് സമാനമായി ഒരു പരിധിയുമില്ലാതെ ആർക്കും തടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ നിങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ് സകല നാമത്തിന് മേലായ നാശ്രയനായ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തപ്പെട്ടത് മനസ്സിലാക്കണമേ ഏഴ് തിരസ്കരങ്ങളിലൂടെ താൻ കടന്നു വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ തിരസ്കരണം എവിടെയാണ് താൻ ജനിച്ചതിന് മുൻപ് ജനിച്ചതിന് മുൻപേ യേശു കർത്താവ് തിരസ്കരണം അനുഭവിക്കുകയുണ്ടായി ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഹേ ബ്രജ
പരമാന്തം കൂടാൻ കഴിയുന്നത് തിരുവചനത്തിലെ കടന്നു വന്നാട്ടെ പത്താഴ്ച സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഗൂഢമായി യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ ഇതാ യോസഫ് തീരുമാനിച്ചതായി വേദപുസ്തകം പറയുന്നു മറിയ ഗർഭിണിയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഗൂഢമായി രഹസ്യത്തിൽ ആ മറിയെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ യോസഫ് തീരുമാനിച്ചു മറിയല്ല ഉപേക്ഷിപ്പാൻ തീരുമാനിച്ചത് മറിയയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷേ അവളിപ്പോൾ ഗർഭിണിയാണ് ആ ഗർഭസ്ഥിൽ കിടക്കുന്നതായ ശിശു നിമിത്തം ഇപ്പോഴത്തെ യോസഫ് ഗൂഢമായി അവനെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ തീരുമാനിച്ചു യോസഫിന് അറിയത്തില്ല ആ ശിശു ആണാണോ പെണ്ണാണോ കറുത്തവനാണോ വെളുത്തവനാണോ ചുരുണ്ട മുടിയാണോ നീളം മുടിയാണോ യോസഫിന് അറിയത്തില്ല എന്നാൽ മറിയക്കറിയാം തൻ്റെ ഉദരത്തിൽ വളരുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ സന്തതിയല്ല പകരം വിണ്ണിൻ്റെ സന്തതിയെന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ അറിയാതെ അവൻ ആരെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ട് യോസഫിത അവനെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും തള്ളിയെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തള്ളുന്നു എങ്കിൽ അതേ നിങ്ങളെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ നിങ്ങളെ തള്ളിയത് എന്നാൽ അതെ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അറിയാതെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എങ്കിൽ ധൈര്യമായിരിക്കാം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായി ദൈവം നിങ്ങളെ അറിയുന്നു നിൻ്റെ അവസ്ഥയെ നിൻ്റെ ഇന്നലെ നിൻ്റെ ഇന്നിനെ നിൻ്റെ നാളെയെ വളരെ നന്നായി അറിയുന്നവനായ ദൈവം നന്നായി നിന്നെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ നിന്നെ തള്ളുന്നില്ല എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായ നാലാം വാക്യം പറയുന്നു ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ ക്രിസ്തു യേശു ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് ഈ ദിവസത്തിൽ തമ്പുരാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് അതെ തള്ളുന്നതായ ലോകത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ താങ്ങുന്നവൻ അത്രേ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എങ്കിൽ അല്ല നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ജനിച്ചതായ സമയത്ത് അയ്യോ ഈ സമയത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ തള്ളി എങ്കിൽ ധൈര്യമായിരിക്കുക ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നിങ്ങളുടെ ദൈവം മറ്റൊന്നാക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു മോശ ജനിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സമയത്ത് ജനിച്ചവനാണ് കർത്താവ് യേശു ജനിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സമയത്ത് ജനിച്ചവനാണ് എന്നാൽ മോശ യഹൂദ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചകനായി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ലോക രക്ഷകനായി തള്ളുന്ന ലോകത്ത് താങ്ങുന്നവനായ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തെ നിങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നവനത്രേ ജനനത്തിന് മുൻപേ യേശു കർത്താവ് തിരസ്കരണം അനുഭവിച്ചതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ തിരസ്കരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ലൂക്കോസ് വിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിലാണ് ലൂക്കോസ് വിശേഷം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് യേശു നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു ഹി എക്വിപ് വിത്ത് ദ പവർ ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ അവനിതാ നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവശക്തിയാൽ നിറയപ്പെട്ട് ഇതാ സിനഗോഗിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പള്ളിയിലേക്ക് കർത്താവ് കടന്നു വന്നു കടന്നു വന്നിട്ട് ലൂക്കോസ് വിശേഷം നാലിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഏഷ്യ പ്രവചനം അറുപത്തിയാറ് ഒന്ന് രണ്ട് തിരുവചനത്തെ യേശു വായിച്ചു ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതൽ കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദ വർഷം എന്ന് ഇത്യാദിയുള്ളതായ അതേ മെസ്സിയാനിക് പ്രൊഫസി മെസ്സിഹായെ കുറിച്ചുള്ളതായ ദൈവവചനം യേശിയാവ് പറഞ്ഞത് അവൻ വായിച്ചിട്ട് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരുടെ കണ്ണ് അവിടെ മേലുണ്ടായിരുന്നു ട്രഡീഷണലി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കസേര ഉണ്ടായിരിക്കും മെസ്സിഹ ഒരു ദിവസം വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കും എന്നാണ് യഹൂദന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം പറയുന്നത് കർത്താവ് യേശു ആ കസേരയിൽ കയറിയിരുന്നു കാരണം യേശു മെസ്സിയായത് കൊണ്ട് ഉടനെ പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് അവൻ്റെ മേലാണ് എന്നിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഈ തിരുവഴുത്തിന് നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് തിരുവഴുത്തിന് നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെ അവർ കോപാകുലരായി അതുവരെയും യേശുവിനെ നോക്കി ലാവണ്യ വാക്ക് എന്ന് കാത്തിരുന്നതായ ജനം നസ്രേത്തുകാർ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് യേശുവിനെ ഒരു മലയുടെ വക്കോളം തള്ളിക്കൊണ്ടുപോയി തിരുവചനം പറയുന്നവന് തലകീഴായി ആ നസ്രേത്തുകാർ തള്ളിയിടുവാൻ വേണ്ടി ഭാവിച്ചു അഥവാ കൊല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചു സ്വന്തം ദേശം യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന സാരം ഒന്ന് ജനനത്തിന് മുൻപേ യോസഫ് തള്ളിയെങ്കിൽ ഇപ്പോഴിതാ നാസ്രേത്തുകാർ യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഹേ നാസ്രേത്തുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് വലിയൊരു അബദ്ധം അത്രേ കാരണം ഏത് നാസ്രയത്തിലാണോ യേശു കർത്താവ് തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടത് ആ നസ്രേത്ത് ഇന്ന് വളരെ ഫേമസ് ആണ് ആ നസ്രേത്ത് ഇന്ന് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഇന്നും നമ്മൾ പാപക്ഷമയ്ക്കായി ജനത്തെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ നസ്രേന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് രക്ഷാവാചകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നും നമ്മൾ രോഗികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്ക
പുറത്താക്കാൻ കഴിയാത്തതായ ആ പൈശാചിക ശക്തികളില്ല നാസ്ത്രേന യേശുവിൻ്റെ നാമം ഭൂമിയിൽ സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം സ്വർഗത്തിൽ പോയി നസ്രേന യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടിക്കണക്കിന് ദൂതന്മാർ പറയും കുഞ്ഞാടെ നീ അറക്കപ്പെട്ടു നരകത്തിൽ പോയി നസ്രേന യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷോപലോക്ഷം അന്ധകാര ശക്തികൾ വിറക്കുകയും അവ ചിതറിപ്പുകയും ചെയ്യും നസ്രേത്ത് ഫേമസ് ആയി പ്രസിദ്ധമായി അർത്ഥം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദേശം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദേശം ഏറ്റവുമധികമായി ദൈവകൃപയാൽ നിങ്ങളിലൂടെ പ്രസിദ്ധമാക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അവിടെ ഡോക്ടർമാരും ഐ എ എസ് ഓഫീസേഴ്സും അത് എം എൽ എമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ പേരിലല്ല യുവർ അനോൺറ്റിങ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബ്രേക്ക് ദ യോക്ക് ഓഫ് യുവർ ലാൻഡ് നിങ്ങളുടെ ദേശത്തിൻ്റെ മുഖം നിങ്ങളുടെ പേരിൽ തകർക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു നസ്രേന യേശുവിൻ്റെ നാമം അത് ഏത് നസ്രയത്തിലാണോ തള്ളപ്പെട്ടത് ആ നസ്രയത്തിനെ പ്രസിദ്ധമാക്കിയത് പോലെ നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതായ നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് നിങ്ങളെ താളടിയാക്കാൻ ായ സ്വദേശവാസികളെ നരുവിൽ നിങ്ങളെ മാനിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഉയർത്തുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു അഭിഷിക്തനെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗം തള്ളിക്കളയാത്തവനായ ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് നസ്രയത്തിൽ വെച്ച് കർത്താവ് യേശു തള്ളപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവൻ നസ്രയന യേശു എന്ന് ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്നു കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ തിരസ്കരങ്ങൾ മൂന്നാമതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് യോഗനാൻ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം അവിടെ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചതേ ഇല്ല അതെ സ്വന്തം കുടുംബക്കാളൻ യേശുവിനെ തള്ളി സഹോദരന്മാർ അവനെ തള്ളി നിശ്ചയം മറിയക്കറിയാം യേശു കർത്താവ് അവൻ സാധാരണ ഒരു പൈതൽ അല്ല സാധാരണ ഒരു കുഞ്ഞല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് മറി ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ആരും യേശു മെഷിഹ എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരും അവനെ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ചിത്രം അതായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അന്യഭാഷയെ പരിഹസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിലുള്ള പോക്കിനെ ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ധൈര്യമായിരിക്കുക ആ ഭവനത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ കണ്ടു ദൈവം നിങ്ങളെ തൊട്ടു ദൈവം നിങ്ങളെ മാറ്റി നിങ്ങളുടെ ഭവനക്കാരെ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവം മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു യേശുവിൽ അതാണല്ലോ സംഭവിച്ചത് സഹോദരന്മാർ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ തിരുവചന പ്രകാരം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ യൂത യാക്കോബ് തുടങ്ങിയതായ സഹോദരന്മാർ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു മാത്രമല്ല വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഈ തിരുവചനത്തിലുള്ളതായ രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ ഒന്ന് യൂത മറ്റൊന്ന് യാക്കോബ് രണ്ടും എഴുതിയത് മറന്നു പോകരുത് ആവേശത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരത്രേ അതെ മറിയുടെ മക്കളാകുന്ന കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളി ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളെ തൊട്ടവനായ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലുള്ള സകലരെയും തൊടുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഹോൾഡ് ഓൺ യുവർ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചാട്ടെ നീ അവരുടെ പക്ഷം ചേരുകയില്ല അവർ നിങ്ങളുടെ പക്ഷം ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് ശക്തന്മാരായ പോസലമ്മാർ യൂതയും അതെ യാക്കൂബം എഴുന്നേറ്റു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തെ നോക്കി ഇന്ന് പകലക്കാലം ഞാൻ പ്രവചിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഭവനം ഒരു മിഷണറി ഭവനമാകുവാൻ പോകുന്നു ശക്തന്മാരായ ദൈവദാസന്മാരും ദൈവദാസിമാരും നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ആദ്യമായി രക്ഷിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറച്ച് കർത്താവ് ആ ഭവനത്തിൽ നിങ്ങളെ നട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിലും യൂറോപ്പിലുമല്ല നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഒരു മിഷണറിയായി ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ധൈര്യമായിരിക്കുക ഭവനക്കാർ നിങ്ങളെ തള്ളിയെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മാറ്റിയവനായ ദൈവം നിങ്ങളെ വിടിവിച്ചവനായ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തെ വിടിവിപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാട്ടെ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ സേവിപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഹാലലൂയ്യ അതെ ജനനത്തിനു മുമ്പേ യോസഫ് യേശു കർത്താവിനെ തിരസ്കരിച്ചു എന്നാൽ ലോക സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് രണ്ട് അതെ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു സ്വന്തം ദേശക്കാർ യേശുവിനെ തള്ളി പക്ഷേ ആ ദേശം യേശുവിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു മൂന്ന് സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ യേശുവിനെ തള്ളി പിൽക്കാലത്ത് ആ സഹോദരന്മാർ പൂസലന്മാരായി തീർന്നു നിങ്ങളുടെ തിരസ്കരങ്ങൾ തിന്മയ്ക്കല്ല നന്മയ്ക്കത്രേ നനമത വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ദ ക്രൗഡ് റിജക്റ്റഡ് ടു ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജനക്കൂട്ടമിത യേശുവിനെ തള്ളി എന്ന് മർക്കോസ് വിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ തിരുവചനം പറയുന്നു മർക്കോസ് വിശേഷം അഞ്ചാം
യേശു കർത്താവ് ഇതാ കടന്നു വന്നത് നിമിത്തം ആ പന്നികൾ മുഴുവൻ കട കടലിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് പന്നി നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൗതിക നഷ്ടമുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ തിരസ്കരിക്കുന്നതായ ജനം ഇന്നും അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മളെ പള്ളിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഇതാണ് വരുത്തിയത് ദൈവം ഇത് കണ്ടില്ലയോ ദൈവം ഈ അവസ്ഥ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ കട്ടീസ് പറഞ്ഞിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകാതിരിക്കുന്നവർ കർത്താവിനോട് കട്ടീസ് പറഞ്ഞിട്ട് പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥന നിർത്തിയവർ അതെ തകർക്കപ്പെട്ടവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ദൈവദാസിനി പ്രകാരം പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ സംഭവിപ്പാൻ പാടില്ലാത്ത ഉലച്ചിലുകൾ തകർച്ചകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പിണങ്ങാറുണ്ട് എന്നാൽ പത്ത് മക്കൾ ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ ഇതാ മരിച്ച് പത്ത് ശോപ്പട്ടികൾ തൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് അടിക്കി വെച്ചതായ യൂബ് പറയുന്നു അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനായി തന്നെ കാത്തിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയ തകർച്ചകളും പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികൾ വന്നാലും കർത്താവിനായി കാത്തിരുന്നാട്ടെ നല്ല ഈ ജനക്കൂട്ടം യേശുവിനെ തിരസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ജനത്തിൽ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഹേ ദൈവദാസന്മാരെ നിങ്ങളുടെ സഭാവിശ്വാസികളും നാട്ടുകാരിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്രയം കുതിരകളും രഥങ്ങളുമല്ല ആശ്രയിക്കാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാട്ടെ കാരണം സംഘടനയല്ല മെത്രാച്ചന്മാരല്ല ജനമല്ല എലക്ഷൻ അല്ല സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചു ദൈവം നിങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്തു ദൈവം നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷയിൽ ആശ്രയിച്ചു ദൈവം നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷയിൽ ആക്കി വെച്ചു അതുകൊണ്ട് നൂറിന് നൂറ് ശതമാനം നമ്മുടെ ആശ്രയം ദൈവത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ അതെ ജനക്കൂട്ടവും യേശുവിനെ തള്ളുകയുണ്ടായി ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല അഞ്ചാമതായി യേശു കർത്താവിൻ്റെ റിജക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അഞ്ചാമതായി യേശു കർത്താവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് പരീക്ഷ വൃന്ദം യേശുവിനെ തള്ളിയെന്ന് മത്തായ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം ഓക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷ വൃന്ദം ഒരു നിഴൽ പോലെ യേശുവിനെ വേട്ടയാടി തള്ളി ഞാൻ അതിനിങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കട്ടെ ആത്മീയ നേതൃത്വം യേശു കർത്താവിനെ തിരസ്കരണത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു അതെ ആത്മീയ നേതൃത്വം അവരെ വചനം അറിയാം എന്നുള്ളവരാണ് അവർക്ക് ദൈവ വചനം അറിയാം അവർ മത അനുസാരികളാണ് അവർ യഹൂദ മതം പറയുന്നത് സകലതം അനുസരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ വചനം അറിയാം എന്നുള്ളവർ തിയറിയിൽ ജയിച്ചവർ പ്രാക്ടിക്കലിൽ തോറ്റവർ ഇന്നും വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അറിയാവുന്നുള്ളവർ വേർപാട് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ വിശുദ്ധിയിൽ നിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്നവർ പ്രമാണമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ അതെയോ ഞങ്ങളായിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധരെന്ന അവകാശവാദം പറയുന്നവർ തിയറി അവർക്കുണ്ട് പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലിൽ ബിഗ് സീറോയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ജനം മതം മതത്തിൻ്റെ വ്യക്തികൾ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കും മതത്തിൻ്റെ ജീവിതങ്ങൾ നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളയും എന്നാൽ ലീഡർഷിപ്പ് വേണ്ടെന്നാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് നേതൃത്വം വേണ്ടെന്നാണോ തിരുവചനം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ല വളർത്തേണ്ടവരായ സംരക്ഷിക്കേണ്ടവരാണ് ലീഡേഴ്സ് വളർത്തേണ്ടവരായ യേശു കർത്താവിനെ മെഷിക എന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ ഫാരസീസ് പരീശന്മാർ യേശുവിനെ തിരസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ തലമുറയെ നോക്കി പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളെ തള്ളുന്നവരല്ല നിങ്ങളെ തലവെട്ടുന്നവരുമല്ല നിങ്ങളെ തകർക്കുന്നവരല്ല പകരം നിങ്ങളെ വളർത്തുന്ന നേതൃത്വം നിങ്ങളുടെ സഭകളിൽ നിങ്ങളുടെ സംഘടനകളിൽ ആവശ്യവും അതെ നിങ്ങളെ ഭരിച്ചു മുടിക്കുന്നതായ ഫറവോന്മാരല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഭരിച്ച് മുടിക്കുന്നതായ ഫറവോന്മാരല്ല ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം സോക്കോൾഡ് സാറന്മാരല്ല ദൈവസഭയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം അതെ പെന്തിക്കോസ് മുതലാളിമാരല്ല നമുക്ക് ദൈവസഭയിൽ ആവശ്യം പകരം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ദൈവം നിങ്ങൾ വിളിച്ചതായ വിളി എന്തെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളെ ദൈവകൃപയിൽ വളർത്തുന്ന നേതൃത്വമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും നിങ്ങളെ തകർക്കുകയും തളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വരല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം വളർത്തുന്നവരാണ് ആവശ്യം നിങ്ങളെ തന്ത്രരൂപേണ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് ഡിസ്മിസ് ആക്കി തീർത്ത് നിങ്ങളെ ശവ അതെ നിങ്ങളെ ശവപ്പറമ്പിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നവരെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയത് പകരം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങളുടെ കുറവുകളെ കണ്ടുണർന്ന് രഹസ്യത്തിൽ നിങ്ങളെ ഫലപ്പെടുത്തി പരസ്യത്തിൽ നിങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് ദൈവകൃപയിൽ ദൈവിക ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആത്മീയ നേതൃത്വം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഞാൻ യുവ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നോക്കി പറയട്ടെ
ഉണ്ടാകട്ടെ ആ അച്ചടക്കം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിതാവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെന്തെങ്കിലും കരിയിരുന്നാൽ തലവെട്ടി മാറ്റടോ എന്ന് പറയുന്ന ആരാച്ചാരല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയത് പകരം നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിരിക്കുന്നതായ കരിയെ തുടച്ചു കളഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന അപ്പന്മാരാണ് ദൈവസഭയിൽ ആവശ്യം ദൈവസഭയിൽ ആരാച്ചാരന്മാരല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയത് പിതാക്കന്മാരെ പോലെ കൈത്താങ്ങൽ നൽകുന്നതായ അപ്പന്മാരത്രേ നമുക്ക് ആവശ്യം കേരളത്തിൽ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ പല പിതാക്കന്മാർ ഇന്നാളുകളിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു ഹൃദയമുള്ളവർ സ്നേഹമുള്ളവർ വചനമറിയാവുന്നുള്ളവർ പക്വതയുള്ളവർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ കർത്താവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്രത്തോളം എത്തിയത് പല പിതാക്കന്മാർ നിമിത്തമാണ് നിന്റെ ആത്മീയ പിതാവ് ആരാണ് ആർക്കാണ് നീ അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ആടെ മുമ്പിലാണ് ഈ ലോകത്തിന് നീ കണക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കണക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പിതാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കണക്ക് കൊടുക്കണം കണ തിരുവചനത്തിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും തന്നെ അവരെല്ലാവരും അതേ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു ഒരു അബ്രഹാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൽക്കിഷതക്കുണ്ട് ഒരു ഏലിശയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏലിയാവുണ്ട് ഒരു മോശയുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഒരു യുത്രോ ഉണ്ട് ഒരു തീത്തോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൗലൂസ് ഉണ്ട് ഒരു തീമത്യോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൗലൂസ് ഉണ്ട് എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഒരു കർത്താവ് യേശു ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനും ഒരു യോഹനാൻ സ്നാപകൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ യേശു കർത്താവിന് ആത്മീയ നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അർത്ഥം പരീശന്മാർ യേശുവിനെ തിരസ്കരിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ആത്മീയ നേതൃത്വം നിങ്ങളെ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞ് ഫാദർലെസ് ജനറേഷൻ അപ്പനില്ലാത്ത സന്തതി പോലെ ആയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ തള്ളിവരുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ തഴയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു കാരണം കർത്താവ് യേശു ഹി നോ ദ പെയിൻ ഓഫ് റിജക്ഷൻ തിരസ്കരണത്തിൻ്റെ വേദന എന്തെന്ന് യേശുവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആറാമതായി കർത്താവ് യേശു അനുഭവിച്ചതായ തിരസ്കരണം ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചത്ത് കളയുമേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുവൻ യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മരിക്കും എന്നും നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതായ ഒരുവൻ യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണാം ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചത്ത് കളയുമേ എന്ന് പറയുന്നവർ ഹേ അവനോ അല്ലെങ്കിൽ അവളോ അറിയത്തേ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പ്രാകീയതായ ഒരുവൻ അതെ കള്ളൻ പൊട്ടൻ ചതിയൻ അവൻ നിമിത്തം ഞാനിത മറ്റുള്ള മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്രോസ് യേശു കർത്താവിനെ പ്രാകി കാണും അങ്ങനെ ഇതാ പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതായി തിരുവചനം പറയുന്നു ലൂക്കോസ് വിശേഷം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അൻപത്തിനാല് അറുപത്തി ഒന്ന് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് ഏറ്റവും പ്രിയ ശിഷ്യന ശിഷ്യന്മാരുള്ള ഒരുവനായിരുന്നു പത്രോസ് മഹത്വത്തിൻ്റെ പരിപൂർണത നിറഞ്ഞിരുന്നതായ മറുരൂപം അല്ലെങ്കിൽ യാക്കൂബിനോടും യോഹന്നാരോടും കൂടെ നിന്നവനാണ് പത്രോസ് ഗദ്ഗതത്തിൻ്റെ വേദനയുടെ താഴ്വരയാകുന്ന ഗദശമനയിൽ യാക്കൂബിനോടും യോഹന്നാനോടും കൂടെ നിന്ന കോർ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവനാണ് പത്രോസ് യേശു കർത്താവിനോട് എന്നും ചേർന്ന് നിന്നവൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞവൻ ഇപ്പോഴിതാ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞു പ്രാകുവാനം തുടങ്ങിയെന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിഴൽ പോലെ കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നവർ തള്ളിക്കളയുന്നതായ ലോകം അതെ പത്രോസും യേശുവിനെ തള്ളി എന്നാൽ തിരുവചനം പറയുന്നു ഈ റിജക്ഷൻ ഒന്നും ഈ തിരസ്കരണമൊന്നും യേശുവിനെ ബാധിച്ചതേയില്ല കാരണം യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു യോഹനാൻ എട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നെ എൻ്റെ പിതാവ് ഏകരായി വിടുകയില്ല കാരണം അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞാൻ ജീവിച്ചു അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ചു എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ ഏകനായി വിടുകയില്ല പക്ഷേ ആ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നതായ നിമിഷം കടന്നു വന്നു നസരേത്തുകാർ യേശു കർത്താവിനെ തള്ളി അതെ അതിനു മുൻപ് ജനനത്തിനു മുമ്പ് യോസഫ് തള്ളി പരീക്ഷ വൃന്ദം തള്ളി ജനക്കൂട്ടം തള്ളി പത്രോസിത യേശു കർത്താവിനെ തിരസ്കരിക്കുന്നു മറ്റ് മറ്റ് ഈ തിരസ്കരണങ്ങളൊന്നും യേശു കർത്താവിനെ ബാധിച്ചില്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ മൂന്നാളുകളിൽ കുറിച്ചുമേൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെളിച്ചം അവസാനത്തെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുട്ട് ആ ഇരുട്ടത്തിൽ കിടന്ന് കരയിൽ കിടന്ന് പിടയുന്ന ഒരു മത്സ്യം പോലെ പിടഞ്ഞ് പിടഞ്ഞ് യേശു പിതാവായ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു മൈ ഗാൻ മൈ ഗാൻ എൻ്റെ തീയമേ എൻ്റെ തീയമേ നീ എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് എന്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയായി എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഇവ്വണ്ണമുള്ളതായ അവസ്ഥകൾ കടന്നു വന്നു മനസ്സില
കർത്താവ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു സകല നാമത്തിന് മേലായ നാമം പ്രാപിച്ചു എങ്കിൽ ഇന്ന് പകലക്കാലം നിങ്ങൾ നോക്കി ഞാൻ പറയുന്നു ഈ വേദനകൾ നിങ്ങൾ പുറത്തു വരുവാൻ പോകുന്നു ഈ കണ്ണുനീര് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരുവാൻ പോകുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കുവാൻ പോകുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അതെ ഏഴ് തിരസ്കരങ്ങളിലൂടെ യേശു കർത്താവ് കടന്നു പോയത് ആ തിരസ്കരണത്തിൻ്റെ വേദയും വേദനയും മനസ്സിലാക്കി തൻ്റെ പരമുള്ള കരത്താൽ നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാനത്രേ നിങ്ങളെ മാനിക്കുവാനത്രേ